ఆయన అందరికీ నమస్కారం నేను గీతా భగత్ అయితే సినిమాలు వస్తూ ఉంటాయి కానీ కొన్ని సినిమాలు చాలా చాలా ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉంటాయి అందుకే మిమ్మల్ని అందరినీ ఆద్యంతో ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ఒక సినిమా మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది ఆ సినిమా పేరే దెయ్యంతో సహజీవనం సో పేరు వింటేనే కొంచెం అలా మీ టూత్ పేస్ట్లో ఉప్పుందా అన్నట్టు నవ్వుస్తుంది కదా డెఫినెట్గా అండ్ ట్రైలర్ మీరు అందరూ చూశారు అండ్ మంచి రెస్పాన్స్ కూడా వచ్చింది అయితే ఈ సినిమా గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఒక ఫ్యామిలీ తీశారు కాబట్టి దీంట్లో ఫాదర్ డైరెక్టర్ బ్రదర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ సిస్టర్ హీరోయిన్ అనమాట వాళ్ళు ఎవరు అంటే నటీస్ ఫ్యామిలీ నటి క్రాంతి గారి నిర్మాణంలో నటి కుమార్ గారి దర్శకత్వంలో నటి కరుణ గారి యూనో అందమైన అభినయంతో ఈ సినిమా మనందరి ముందుకు వస్తుంది అనమాట ఈ ఫిలిం గురించి మాట్లాడడానికి అంటే జాన్ ట్వంటీ ఎయిట్కి మన అందరినీ పలకరించే ఈ ఫిలిం గురించి మాట్లాడడానికి ఆ ఫిలిం టీమ్ అందరూ మనతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ మన ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేద్దాం రండి హలో హియర్ టు దేర్ హలో సో హవ్ యూ కరుణ గుడ్ టు సీ యూ సీరియస్లీ అంటే చాలా బాగా అనిపించింది ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ తెలుసా నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు యూ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ ఐ జస్ట్ ఇంతకు ముందే నేను చూడడం జరిగింది ట్రైలో సో ఇట్ వాజ్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ ఏంటి ఎక్కడ ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది యాక్టింగ్ స్కిల్ డాడ్ అయితే ప్రొడ్యూసర్ ఫస్ట్ నుంచి దాని తర్వాత డైరెక్షన్ బట్ యా మీ ఇద్దరు పోటా పోటీగా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ లైక్ అసలు ఇది ఓన్లీ బ్రదర్ ఫస్ట్ నుంచి అనుకుంది తన్నే లాంచ్ చేయాలి అని ఓకే సో ఆల్ ఆఫ్ సడన్ నేను అనుకున్న ఒకసారి ట్రై చేద్దామని సో డాడీ స్క్రిప్ట్ కాస్త నన్ను ఇలా మార్చింది దయ్యాన్గా సో ఆయన అనుకున్నారు చేస్తే ఈ స్క్రిప్ట్ మీద నువ్వు చేయాలి అని సో ఎస్ చేసా హోప్ఫుల్లీ ట్వంటీ ఎయిట్ జనాలు మీరు అందరు చూస్తూ ఉంటారు మోడ్ హ్యాపీ అని ఇంట్లో బేసిక్గా అమ్మాయిలను దయ్యం అని పిలుస్తూ ఉంటారు కదా చాలా లోపల ఉంటారు అమ్మాయి అదే అంటారు డాడీ కరెక్ట్ సరిపోయింది నీ క్యారెక్టర్ అని ఇప్పుడు చాలా మంది అంటున్నారు సరిపోయావు అని రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏమన్నా అయితే ట్రూ స్టోరీస్ అయితే కాదు కదా ట్రూ స్టోరీ కాదు కానీ దయ్యంగా అయితే కొంచెం ఎస్ అనుకోవచ్చు ఒప్పుకోవచ్చు అదే అంటున్నారు అందరూ సరిపోద్ది సరిపోద్ది కరెక్ట్గా ఉన్నావు అని సో చూడండి చూసి చెప్పండి మీరు కూడా బట్ యా కొంచెం ట్రై చేద్దాం అనుకుంటే ఇదేం రెసిపీ కాదు కదా యూనో ఈజీగా అయిపోవడానికి యూట్యూబ్లో చూసి ఇది యాక్టింగ్ సో హ్యావ్ టు లైక్ చాలా 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 కష్టం ఉంటుంది దాని వెనకాల అండ్ ఎస్పెషల్లీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్కి ఎక్కువగా అరవాల్సి వస్తుంది భయపెట్టాల్సి వస్తుంది ఇది కొంచెం ఫస్ట్ టైం యాక్టర్కి కష్టమే అనుకుంటున్నాను నేనైతే ఫర్ యూ లైక్ ఫస్ట్ నాకు చాలా నర్వస్ ఫీల్ అయ్యా చాలా టెన్షన్ పడ్డాను అందరూ ఇట్స్ ఓకే యూ కెన్ డూ ఇట్ అన్నారు ఫస్ట్ షాట్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఐ వాజ్ లైక్ చేస్తానా చేయనా నా వరకు నాకు నమ్మకం లేదు కానీ అక్కడ ఎలా చెప్పాలో తెలియదు కానీ ఎస్ ఫస్ట్ షాట్ వెన్ ఐ వెంట్ అది ఆటోమేటిక్గా లోపల నుంచి జస్ట్ ఎస్ అండ్ నాకు ఒక వన్ మంత్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు హరీష్ చంద్ర గారు నా ట్రైనర్ సో గురు అనమాట ఎస్ నా గురు గారు ఫస్ట్ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అక్కడే ఎస్ ఆ రోజు షార్ట్కి కూడా ఐ స్టార్టెడ్ అక్కడ నుంచే వెళ్ళేటప్పుడు కూడా దట్ హెల్ప్ మీ ఆ వర్క్ షాప్ నాకు హెల్ప్ చేసింది బట్ మీరు అన్నట్టు ఏదో ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా కూడా ఆ కష్టం అక్కడికి వెళ్ళాక తెలిసింది ఆ గొంతు అరిచేటప్పుడు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వడానికి ఎందుకంటే అన్ని రోల్స్కి ఇట్స్ జస్ట్ స్మైల్ అండ్ గో ఆర్ స్మూత్గా వెళ్ళిపోతారు వేరే హీరోయిన్స్ అంటే ఈ రోల్కి మనం ఫీల్ అయ్యి ఎంతో తెస్తే కానీ ఆ పవర్ మన ఐస్లో కనిపించదు దీనికి మన లోపల నుంచి ఫీల్ అవుతాయి కానీ ఆ ఐస్లో పవర్ రాదు ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ మారదు సో ఎస్ దట్స్ వాట్ ఐ మెన్షన్ ఎందుకంటే అరవడం ఎక్కువ ఉంటుంది అది కాదు లొకేషన్లో అరవాలంటే ఇంతమంది మనం అరిస్తే ఏమనుకుంటే అదొక ఫీల్ వస్తూ ఉంటుంది కానీ ఐ డిడ్ దాట్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ రియల్లీ నాకు నేనే షాక్ అయ్యా ఓకే చేసా నేను అని దెన్ ఇట్ వెంట్ స్మూత్ అలా అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత నాకు అరవడం నా ఈజ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ సీరియస్లీ అంటే అవసరం కూడా సుపూర్ణ టెల్ మీ లైక్ హౌ డిడ్ యూ గెట్ దిస్ ఎలా వచ్చింది ఆపర్చునిటీ Okay. Don't reveal much. No, no. Yeah. I just, I just, just uh-huh. this much I said. <laughs> Because uh, she has a back story. Mm-hmm. Um, uh, the call, call she, girl. And yeah. The call girl. Mm-hmm. That is the reason she chose her body. Oh. Rest of what you have done in the end of the day, 28th January, you have to wait and watch. So, Ravi Shankar, you have to do a part like that. First, we'll start with a good song. Direct with song? Yeah, yeah. దట్స్ బెటర్ నో ఒక ఏదో అంటారు కొంచెం వాతావరణాన్ని సెట్ చేద్దాం కొంచెం ఏదైనా కొంచెం అలా స్టార్ట్ చేసి కొంచెం వార్మింగ్ చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు
స్టార్ట్ చేద్దాం నెక్స్ట్ బంచ్లో కరణ గారు పాడతారు అండ్ అగైన్ బట్ రవిశంకర్ గారు ఏంటి బాండ్ ఏమైనా రాశారా మీరు నట్టి ఫ్యామిలీకి బికాస్ యూనో బ్యాక్ టు బ్యాక్ బాండ్ రాయలేదు కానీ అదృష్టం అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంతే కదా ఇప్పుడు సుపూర్ణ అన్నది నాకు ఒక సినిమా ఇచ్చారు నచ్చింది ఇంకొక సుపూర్ణ తలుచుకునే ముందు సంపూర్ణ బాబు సంపూర్ణేష్ బాబు తలుచుకుంటున్నారు మీరు లేదు లేదు నట్టు కుమార్ నట్టు కుమార్ గారు ఎందుకంటే నాకు ఆయన చెప్పడమే శంకర్ లెక్క టూ మూవీస్ త్రీ మూవీస్ మనం ఉన్నాయి చేయాలన్నా ఓకే అంటే దట్ ఈస్ గుడ్ థింగ్ ఫర్ మీ నాకు త్రీ ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయంటే రియాక్షన్ ఏంటంటే నాకు ప్రీవియస్ గా నాకు కరణ అండ్ క్రాంతి ఇద్దరు తెలుసు అండి మేము ట్రావెల్ చేసాం ముందు అమ్మరాజ్యంలో కడపరెడ్లు అండ్ బ్యూటిఫుల్ సినిమాస్ ఒకేసారి మేము చేసాం ఆ రెండు సినిమాలు నేను మ్యూజిక్ ఆర్జీవి గారితో అప్పుడు దానికి ప్రొడ్యూసర్స్ మరి కరణ గారు అండ్ క్రాంతి ఆ రిలేషన్ వల్ల నన్ను నమ్మి వాళ్ళు టూ ఎయిటీ ఇంకా ఉన్నాయి ఇంకా ఉన్నాయి అంటున్నారు కాబట్టి యా మీరు అన్నారు కదా లైక్ బాండ్ బాండ్ అండ్ బాండ్ ట్రిపుల్ ఆర్ లాగా ట్రిపుల్ కే పెట్టొచ్చు కుమార్ కరుణ అదే కదా ఇప్పుడు నాలుగు కేలు పెట్టారు నైస్ అండ్ యా మీరు గురువు కూడా అండ్ యాక్టర్ కూడా అని చెప్పారు అండ్ ఫస్ట్ నేను తన మీ రోల్ గురించి తెలుసుకునే దానికంటే ముందు అండ్ కరుణాస్ యాక్టింగ్ గురించి మీరు చెప్పండి బికాస్ యాజ్ గురువుగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ చెప్పాల్సింది నేను డైరెక్టర్ గారికి నట్టి కుమార్ గారికి మరియు నిర్మాత నట్టి క్రాంతికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో నాకు మంచి అవకాశం ఇచ్చారు అంటే ఒక టీచర్గా ఒక యాక్టర్గా అది నిజంగా అది చాలా తక్కువగా జరుగుతుంటాయి ఇలా సో ఆ విధంగా కరుణ నాకు ట్రైనింగ్ అనడం కంటే ఆమెలో ఉన్న ఆ టాలెంట్ని కాస్త పదులు పట్టే అవకాశం నాకు ఇచ్చారు ఎందుకంటే ట్రైనింగ్ అని చెప్పడం కంటే ఆమెలో ఉన్న ఆ క్యారెక్టర్ తాలూకు ఛాయలు తనలో నుంచి బయటకు తీసుకురావడం జరిగిందండి దానికి తన సంతో సపోర్ట్ చేసింది ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని కూడా గుచ్చి గుచ్చి అడిగింది అలాగే నేను కూడా పర్ఫెక్షన్ వచ్చేంత వరకు నేను వదిలిపెట్టలేదండి ఓకే ఎందుకంటే షూటింగ్లో కూడా తను పర్ఫెక్ట్గా చేసేంత వరకు నేను పక్కనే ఉన్నాను ఓకే తను మ్యాక్సిమం తన అవుట్పుట్ ఇచ్చేంత వరకు నేను సాటిస్ఫై కాలేదు ఒకవేళ డైరెక్టర్ గారు కొన్నిసార్లు ఓకే అన్నా నా గురించి నేను ఇంకొక షార్ట్ సార్ ప్లీజ్ అని తనకు చెప్పి చేయించానండి సో యాజ్ అ గురువుగా మీరు సాటిస్ఫైనా ఇప్పుడు అంటే తప్పకుండా అండి ఇప్పుడు నేను గొప్పగా చెప్పను కానీ షీ డిడ్ వెరీ గుడ్ జాబ్ అండి తన ఫస్ట్ డెబ్యూ మూవీ అయినా సరే ఎక్కడ కూడా తను కొత్తది అనుకోకుండా ఆ క్యారెక్టర్లోకి పరకాయ ప్రవేశం చేసింది అని చెప్పడంలో ఒక టీచర్గా నేను చెప్తానండి ప్రతి దానికి నేను లేట్ నైట్ నాకు ప్యాకప్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ మార్నింగ్ ఆయన అప్పటి వరకు కూర్చునే వాళ్ళ ఓపిక తో పర్వాలేదు ఎవ్రీ సీన్ నేను ఉంటా సార్ మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు పర్వాలేదు రా రాకపోతే పర్వాలేదు ఎందుకంటే అంత లేట్ నైట్ అది అప్పుడు వీవర్ షూటింగ్ ఇన్ అక్టోబర్ కొంచెం చలి ఆ టైంకి అయినా కూడా ఆయన నేను ఉంటానమ్మా పర్వాలేదు ఎవ్రీ సీన్ డైరెక్టర్ ఓకే అన్న కూడా లేదు సార్ ఒక్కదా ఇంకో ట్రై చేద్దాం ఇంకా ఇస్తుందా అంటే ఆయనకి ఎక్కువ నమ్మకం నా మీద ఓకే ఇంకా బాగా చేస్తుంది నాకు ఎక్కడో సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు ఇంకొకసారి ట్రై చేయండి ఇంకొకసారి పక్క ఇంకా ట్రై చేయండి నువ్వు దానివల్ల నిజంగా సో కరోనా పట్ల కరోనా చూపించలేదు అనమాట ఆయన అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ మోటివేటింగ్ హర్ అండి ఓకే ఐ ఆమ్ గివింగ్ ద లాట్ ఆఫ్ మోటివేషన్ ఓకే అంటే ఈ సినిమా తో యు హావ్ టు అని యా ఎగ్జాక్ట్లీ జనాలకు రీచ్ కావాలి కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ అంతే కదా స్క్రీన్ మీ చూసుకున్న తర్వాత అవుట్ పుట్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ దన్ బిహైండ్ ఏం జరిగింది అనేది నోబడీ కేస్ అవసరం కూడా లేదు బట్ ద క్యారెక్టర్ ఇస్ ఎ వెరీ టఫెస్ట్ క్యారెక్టర్ అండి వెరీ వెరీ టఫెస్ట్ క్యారెక్టర్ సో ఫస్ట్ టైమ్ తనకు ఆ అవకాశం వచ్చిందంటే రియల్లీ షీస్ బ్లెస్డ్ ఎందుకంటే అందరూ చెప్పినట్టు ఇందాక స్మూత్ రోల్స్ తీసుకుంటారు ఎవరికైనా లవ్ స్టోరీ వస్తుంది లేదా ఒక నార్మల్ రోల్ నాకు ఇక్కడ రెండు ఉన్నది ఒక స్మూత్ గర్ల్ ఉంది ఒక కామన్ లైక్ నార్మల్ గర్ల్ గా ఉంది మళ్ళీ ఒక డెవిల్ క్యారెక్టర్ డెవిల్ అనేది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎవరు చూస్ చేసుకోరు అండ్ వాళ్ళకి రాదు యాక్చువల్లీ అండ్ దట్ ఫస్ట్ ఫిలిం అన్నప్పుడు ఎవరికి ఫస్ట్ డెవిల్ చెప్పరు ఇఫ్ ఇస్ 
డెబ్యూ అమ్మాయికి అయితే చెప్పరు ఎవరు వచ్చి అలాంటిది నాకు ఇది రావడం అది నేను చేయగలడం ఇట్స్ నిజంగా బ్లెస్ దట్ ఇస్ అండ్ ఐ కుడ్ డూ ఇట్ ఐ ఎమ్ హ్యాపీ దట్ ఐ కుడ్ యూ హ్యావ్ టు మీ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి డాడ్ కే ఎస్ కదా అక్కడ నుంచి కదా ఇది అదే అంటున్నా నేను ఫస్ట్ వద్దు అన్నాను ఆయన నమ్మారు నువ్వు చేయగలుగుతావని సో టుడే ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్ ఫర్ షూర్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ మూవీ ఇంత పవర్ఫుల్ రోల్ చేసా అంటే ఎస్ ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ అంటే డైరెక్టర్ కి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ప్రొడక్షన్ సైడ్ కూడా చాలా ఇంతకు ముందు ఏమంటారు ఆయన డైరెక్షన్ ఏమంటారు ఏమంటామండి ఆయన సో సెట్ లో డాడ్ కనిపించే వాళ్ళ డైరెక్టరే కనిపించే వాళ్ళ డైరెక్టర్ కనిపించే వాళ్ళు డాడీ రెండు ఉంది అక్కడ కరెక్ట్ చెప్పాలి ఏ రోజైనా అది అంతే ఫేస్ మీద ఏదో మన అమ్మాయి సపోర్ట్ చేద్దాం అలా ఉండదు బాగాలేదంటే బాగాలేదు ఇది బాగా చేసావంటే బాగా చేసావు అంతే బాగా చేసావని చెప్పరేమో కానీ బాగాలేదంటే బాగా చెప్తారు ఇంకా తిట్టి తిట్టి చెప్పగలుగుతాయి ఇది ఎందుకు ఇది అమ్మా ఎవరినైనా సాటిస్ఫై చేయొచ్చేమో కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళకి లోట్లు మాత్రమే కనిపిస్తాయి అవును మైనస్ కనిపిస్తే కానీ మనకు పడే కష్టం కనిపిస్తుంది ఇంత బాగా ఒక్కసారి చెప్పండి బాగుంది అంటే అది రాదు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రైట్ కానీ అదే కొన్నిసార్లు మనకు అడ్వాంటేజ్ అది తీసుకొని మనం ఇంకా ఎక్కువ చేస్తుంటాం సో టుడే ఈ రోజు నా ఫిల్మ్ కి ప్లస్ అయిందాక అవన్నీ వాళ్ళు అలా చెప్పడం నేను ఇంకా ఎక్కువ చేయడం సీరియస్లీ కదా ఇది ఇది ఒక చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా అంటే ప్రొడక్షన్ బ్రదర్ చూసుకుంటూ ఉంటే అండ్ ఫార్దర్ డైరెక్షన్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళిద్దరు చేతుల మీదుగా లాంచ్ అవడం అనేది చాలా రేర్ ఐ థింక్ చాలా తక్కువ ఏమో కొన్ని కొన్ని ఫ్యామిలీస్ లో జరుగుంటాయి ఎలా ఉంటుంది అంత ఫ్యామిలీ చూసిన ఇంట్లో ఉన్నట్టే ఉంటుందా సెట్ లో ఉంటే కూడా అంటే చాలు సరే ఎవ్వరు కనపడలేదండి ఓన్లీ తన క్యారెక్టర్ కెమెరా అండ్ క్యారెక్టర్ దట్స్ ఇట్ అంటే ఈ క్యారెక్టర్ కూడా ఎలాంటిది అంటే రిలాక్స్ అవ్వలేం ఈ రోల్ దయానికి రిలాక్స్ అయిపోయి అటు ఇటు వెళ్ళామా అంటే బయటకు వచ్చేస్తాం మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళడానికి టైం పడుతుంది సో అది కొంచెం క్యారీ చేయాలి దయ్యాన్ని తీసుకోవాలి లోపల తీసుకోవాల్సిందే ఆ పవర్ ఉండాల్సిందే అలా మెయింటైన్ చేయాలి బ్రేక్ తీసుకొని రిలాక్స్ అయిపోయామంటే మాత్రం మళ్ళీ రావడానికి టైం పడుతుంది వెరీ కాంప్లెక్స్ క్యారెక్టర్ అండి సో మెనీ ఎమోషన్స్ అంటే ప్రతి ఒక అమ్మాయి ఒక యాక్టర్ కావాలనుకున్న వాళ్లకు ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ అనేవాళ్ళు చూస్ చేసుకుంటారు తనకు ఒక అదృష్టం కూడా తనకు వచ్చిందండి విమెన్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ అంటూ ఉంటా కదా సో అలాంటి కైండ్ స్టఫ్ స్టార్టింగే రావడం అనేది చాలా చాలా గ్రేట్ అండ్ రవిశంకర్ గారు హారర్ ఫిలిం కి డెఫినెట్ గా యూనో బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఆ హారర్ ఎలిమెంట్ ని ఫీల్ అవ్వాలి అంటే దట్ స్కోర్ క్రియేట్ దట్ ఇంపాక్ట్ అనమాట సో యా ఏ మాత్రం శ్రమ పట్టింది మీకు దీనికి డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా దీనికి హార్డ్ వర్క్ చేశాను నేను ఇందులో రెండు యాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి కంప్లీట్ హర్రర్ సెక్షన్ అండ్ యాక్షన్ పార్ట్ కూడా ఉంది ఫుల్ ఆ యాక్షన్ యాక్షన్ పార్ట్ కూడా ఉంది ఫుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి కంప్లీట్లీ మూడు సెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో అందువల్ల నాకు హర్రర్ పోర్షన్ లోని వీళ్ళు మెయిన్ గా ఏం చేశారంటే ఒక అమ్మవారి విగ్రహాన్ని పెట్టారు అమ్మవారి విగ్రహం నుంచి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ మెయిన్ థీమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి అది డెవిల్ మీదకి వస్తుంది అంటే ఒక కంట్రోల్ డెవిల్ కంట్రోల్ చేయాలని ఒక ఈ సీన్ నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ హర్రర్ ఇంక స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక్కొక్క అమ్మవారి తాలూకా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఒక ఒక రౌద్రంగా వెళ్తుంటే అలాగ ఒక హౌస్ లోకి వెళ్తుంటుంది అనమాట ఇక్కడ నుంచి క్యారీ చేస్తూ అక్కడ డెవిల్ ఉంటుంది ఈ ఇటు సైడ్ అమ్మవారిది అటు సైడ్ డెవిల్ది ఈ రెండు రన్ చేయడం అనేది అది ఫుల్ అది ఎంతో మనం ఎనర్జెటిక్ గా ఇస్తేనే కానీ సినిమా పండదు అక్కడ అక్కడ అంత పాజిటివ్ గా ఉండి ఇప్పుడు నట్ కుమార్ గారు అంటే ఎంత సీనియర్ ఆయన మనం ఎంత బాగా చేస్తా ఆయనకి నచ్చాలి అప్పుడు వేరే సినిమాలు చేయడం వేరు ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి ఆయనకి నచ్చాలంటే అక్కడ నేను అంత ఎలిమెంట్స్ అంత గుడ్ ఎలిమెంట్స్ పెడతానే కదా దాని దట్టు ఫిల్మ్ కూడా నీడ్ ఇప్పుడు కరుణ గారు కొత్త అయిన పాత్రలు బరువైన పాత్రలు అవి కరుణ గారు ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ డెబ్యూ మూవీ అయినా సరే ఆవిడ బలమైన డెవిల్ అందులోని ఒక యాక్షన్ లాగా ఒక కెమెరా వర్క్ హెవీ వర్క్ ర్యాండమ్ కెమెరా జీప్స్ అవన్నీ తిరుగుతుంటాయి దాని మించి కరుణ గారు రావడం అనేది దానికి ఆర్ఆర్ మరి ఇంకా ఫుల్ హెవీ ఆర్ఆర్ 
మాది ఆన్ స్క్రీన్ కష్టం అయింది ఆఫ్ స్క్రీన్ కష్టం అందువల్ల ఆర్ఆర్ ఫుల్ స్కోప్ ఉంది పిక్చర్ ఈ పిక్చర్ లో త్రీ సాంగ్స్ దీనికి టూ సాంగ్స్ రామ్ బాబు ఘోషాల రాశారు గుడ్ రైటర్ అట్ ప్రెసెంట్ అండ్ ఒక సాంగ్ రామారావు రాశాడు ఇందులో టూ సాంగ్స్ లో సింగర్ కూడా మేము మంచి సింగర్స్ చూస్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ ఫిమేల్ సోలో కరుణ బ్రహ్మాండంగా కాశ్మీర్ లో అద్భుతంగా చేసింది డాన్స్ అదంతా అది చిన్నమై శ్రీపద పాడారు ఇంకొక సాంగ్ యాషన్ నాసిర్ అండ్ రమ్య బెహరా ఇది డూయట్ అందమైన అసలేవు ఎగురుతుంటే అచ్చమైన సంబరాలే నిన్ను చూసి నన్ను తడితే ఈ అందమైన పువ్వులని నావే కదా నీ చిందులేసి పాడుతుంటే ఎవరా పెద్ద యువర్ బ్రదర్ వెంట్ ఫర్ అంటే యాక్టింగ్ క్లాసెస్ కి వెళ్ళారు కదా తను ప్రాపర్ గా యాక్టింగ్ క్లాసెస్ తీసుకుంది యుఎస్ తర్వాత సత్యం నేను లేదు అసలు ఈ థాట్ కూడా లేదు ఫస్ట్ నుంచి ఒకలే ఇంటి నుంచి వచ్చే యాక్టర్ గా తమ్ముడే నాది అసలు థాట్ లేదు ఓన్లీ ప్రొడ్యూసర్ గానే సెటిల్ అయ్యా సడన్ గా థాట్ రావడము ఒకసారి ట్రై చేద్దాం యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను నేను లాక్డౌన్ లో అంటే లాక్డౌన్ హెల్ప్ చేసింది అనుకుంటా నాకు చాలా మందిలోంచి డిఫరెంట్ తీసుకొచ్చింది సో లాక్డౌన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కవర్ సాంగ్స్ చేసా ఒక టూ కవర్ సాంగ్స్ చేయడము ఇంట్లోనే అప్పుడు ఇక్కడే కవర్ సాంగ్స్ ఇక్కడే చేయడం అలాగ దాని తర్వాత ఎందుకో కవర్ సాంగ్ చేస్తున్నాను అంటే సినిమా చేసేద్దాంలే చేస్తున్నాను అది నేను డైరెక్ట్ చెప్పడం చేసేస్తానేమో నేను చేస్తానా అని అనడం వాళ్ళు షాక్ అవ్వడం వద్దమ్మా అనడం నేనేమో నేను చేస్తా అనడం సరే ఏదో పట్టు పట్టింది చూద్దాం ఒకసారి అని వాళ్ళు డాడీ ఇంకా నార్మల్ వద్దు నీ కరెక్ట్ స్క్రిప్ట్ ఉండాలి అని చెప్పి ఆయన స్క్రిప్ట్ ఇది నువ్వు చేయగలుగుతా అని అప్పుడు నమ్మారు అయ్యో సో అది ఇలా ఈరోజు డిఎస్జే రూపంలో బయటకు వస్తుంది సుపూర్ణ యూఆర్ నాట్ టాకింగ్ ఆవిడకంటే ఒక సాంగ్ ఉంది మూవీలో గీతా మాధురి గారు నేను చెప్తాను ఆవిడ పాడక గీతా మాధురినా గీతా భగత్ అని సరే ఇప్పుడు మన సుపూర్ణ గారు అదే సాంగ్ పాడ్రో వెయిటింగ్ ఫర్ ఇంట్రో ఇటు శ్రీకాకుళం ఇటు శ్రీకాకుళం అటు నరసాపురం అటు నరసాపురం మధ్య బద్దాపురం మధ్య బద్దాపురం రంగసాని నేను రంగసాని నేను జిట్టి లాగు వద్దు జిట్టి లాగు వద్దు నూలు పోగు వద్దు నూలు పోగు వద్దు మధ్య సిగ్గు బిల్ల చూపిస్తా మధ్య సిగ్గు బిల్ల చూపిస్తా ఏమిస్తావు సీను ఏమిస్తావు సీను సో డెఫినెట్ గా ఎంతో కంటే చాలా మంది తెలుగు రాని యాక్టర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు బట్ you know without knowing language it's very difficult yeah is there any difficult scene uh, while you are shooting uh, difficult scene to when i say nahi bol sakte bahut aasan hai to aisa kuch bhi nahi hota hai there are difficult scenes yeah. also anchoring bhi nahi hota hai yaar uh, kuch bhi nahi hai uh-huh. of course life mein kuch bhi aasan nahi hai uh-huh. and magar uh-huh. aasan bana lena padta hai ha to sahi baat hai and uh, but the thing is you have to, jab mujhe kuch samajh mein nahi aata tha there Your team used to help me how to. Okay. Jada, who helped me? Assistant. Assistant, okay. Uh, 
sir also okay. and my co-actors also everybody everybody was very supportive. we were all together yeah. every day ah, every day no, so tanadunna me vandante friends aipoyam chaala close ga so tan eppudu and we had every day ma idderki break ledu so continue shoot undadu so it was like tana shot unte tan elli relax ayyaledu na daniki nenu undadam tan undadam so scene to break mai agar mujhe kuch samajh mein nahi aata tha i used to discuss with her yeah. also even the uh, other telugu matlab okay. uh, people jo jinke mother tongue who are good at this mm-hmm. iska kya matlab hai kaise pronounce karna hai so for yeah no oh. they used to help me guide me throughout the process so okay so bagunara tinara andar ki namaskaram this time i have learned <laughs> thoda more <Easily>. okay <laughs> thoda bahut ha chala emotional Just character and iddar bhi okay ha. they are equally shared the screen mm-hmm. honestly iddar kuda nuva nena ane poti padi chesaru इधर कल ड्रापुर हानेस्टली निजा दिड वेरी नई बोत आर् ई कनाट से अबउट यमई बाजे आमई बा का इधर पोटी पड़ेटिचार प्रति पात्र वेरी स्ट्रांग क्यार्टर्स अं वर्टिकल क्यार्टर्स अभी वेशम लूजा वेरी टाइट सिद्धि అండ్ డిఓపి కూడా చాలా వర్క్ ఉండ ఉంటుంది బికాజ్ నైట్ షూట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి దయ్యం అనగానే అదేంటో తెలియ దయ్యాలు పగలపుట్టు రావా నాకు చిన్న డౌట్ వచ్చింది అండ్ దయ్యాలు ఎప్పుడు అమ్మాయిలు ఎందుకు అయితారు అబ్బాయిలు ఎవరా ఈ సినిమాలో లేడీ వంటెడ్ మూవీ ఏంటి అంటే లేడీ వంటెడ్ అంటే ఒక సగటు అమ్మాయి కథ అండి ఈ సినిమా ద్వారా ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి కనెక్ట్ అవుతారండి ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి సో ఆ పెయిన్ కూడా ఉంది ఇందు yes ప్రతి ఒక్కటి ఉండండి మీరు అన్నారు చూసారా అమ్మాయిల దయ్యం ఎందుకు అవుతారని బికాజ్ ద అమ్మాయిలకి ఆ సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయండి ఎక్కువగా ఓకే ఆ సెంటిమెంట్స్ హౌ ద పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ అక్కడే వస్తుంది ప్రాబ్లం అందుకే ఈ సినిమా డిఫరెంట్ మూవీ అండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కనెక్ట్ అవుతారు సినిమాకి అండ్ మనం ఈ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఆల్్రెడీ అంటే హారర్ కామెడీ అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ప్రేమ కథ చిత్రం వచ్చినప్పుడు చాలా న్యూ గా అనిపించింది అరే ఏంటి హారర్ ఎలిమెంట్స్ తో నవ్వుతూ మనం చూస్తున్నాం ఈ సినిమా అని అండ్ కాంచన సో అలాంటి జోనర్ అలాంటి కోవలో ఇది కూడా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు కామన్ గా జరిగే స్టోరీస్ లోనే ఉంటది కానీ దీని స్టోరీ మనం తీసుకునేది ఒక డిఫరెంట్ గా ఉంటది లైక్ మా ఇద్దరిది ఒక డిఫరెంట్ ట్రావెల్ ఉంటది సో ఈ రోటీన్ స్టోరీ నేను ఇది కొత్తగా చాలా డిఫరెంట్ ఉంటది మా కదా అని చెప్పను గాని యా జరిగేది ఒకటి ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ లైక్ ఎవ్రీ గర్ల్ విల్ గెట్ కనెక్టెడ్ అంటే ఆ అమ్మాయికి జరుగు ఉండాలి ఇది ఎవ్రీ గర్ల్స్ లైఫ్ లో దిస్ విల్ బి దేర్ సో ఆ నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది అందరికి జరగదు అది నేను చేసి చూపించా సో అమ్మాయిలు అందరు ఇలా నేను అవ్వాలి అనుకుంటారేమో చూద్దాం ఎస్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇలా అనేది ఒక పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి తర్వాత బాగుంటుంది బట్ యూ విల్ గెట్ కనెక్టెడ్ దర్ ద పెయిన్ బిహైండ్ దిస్ డెవిల్ రైట్ ఎన్ని రోజులు పట్టేది ఆ మేకప్ కి అంటే ఎంతసేపు పట్టేది అని చాలా టైం పట్టేది స్ట్రగుల్ ఏంటంటే ఆ మార్క్స్ కి ఆ బ్లడ్ కి ఆ డ్రెస్ కూడా అలానే సో దర్ లాట్ ఆఫ్ టైం డెవిల్ గెటప్ కి రావాలంటే టైం పట్టదు అలాగే మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎవరైనా డెవిల్ చేసి ఆ రోజు అంతా డెవిల్ క్యారెక్టర్ చేస్తారు మాకు కొన్నిసార్లు అదే రోజు లవ్ క్యారెక్టర్ లోకి వెళ్ళాలి అదే రోజు ఫ్యామిలీ గర్ల్ లోకి వెళ్ళాలి సో అది తీసి నేను మారాలంటే నాకు చాలా తక్కువ టైం ఇచ్చేవాళ్ళు మా డైరెక్టర్ గారు చేంజ్ ఇంట్లో ఉంటే అదే ఇంట్లో వాళ్ళు బ్లడ్ అబ్బా నరకం చూసేదాన్ని నేను ఆ మార్క్స్ నిజంగా అయిపోతాయేమో అనుకున్నాను కొన్ని రోజుల్లోనే సో టఫ్ యాక్చువల్లీ వెరీ టఫ్ కదా అండ్ ఇంకొక టఫ్ విషయం చెప్పను నేను అసలు ఒకటే కాస్ట్యూమ్ ఎక్కువ రోజులు వాడతాను లేదండి అదొకటి నేను ప్రొడ్యూసర్ గారికి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి నాకు ఎక్కువ పెట్టర్ అలా ఒక సిక్స్ పెట్టర్ నాకు అలాంటివి ఒక సిక్స్ పెట్టర్ చాలా చాలా మంచి ప్రొడ్యూసర్ మా ప్రొడ్యూసర్ కి థ్యాంక్ యూ చెప్పి ఒకటే వాడినివ్వలేదు నన్ను ఒక సిక్స్ పెట్టి నన్ను మేనేజ్ చేశారు టూ డేస్ టూ డేస్ టూ డేస్ వాష్ కి మళ్ళీ టూ డేస్ ఎంత మంచి మంచి ప్రొడ్యూసర్ మాకు దొరికింది సో నన్ను కొంచెం బాగా చూసుకున్నాను మాకు ప్రొడ్యూసర్ గురించి డైరెక్టర్ గారి గురించి కొన్ని తెలుసుకోవాలనుంది మాకు తెలియని ఏమన్నా సో డైరెక్టర్ గారి గురించి మాకు తెలియదు డైరెక్టర్ గారి గురించి తెలియదు ఏం లేదు ఆయన అంటారు కదా నేను ఓపెన్ బుక్ అని యూట్యూబ్ లో ఆయన అంతే సేమ్ డైరెక్టర్ గా ఎస్ ఈ సినిమాతో చూస్తారు అంటే ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కొత్తగా ఆఫ్టర్ అ వెరీ బిగ్ బ్రేక్ ఈ సినిమాలో చూస్తారు డైరెక్టర్ గా ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పాలి 
ప్రొడ్యూసరే కాదు ఎడిటింగ్ చేశారు డిఐ చేశారు నన్ను యాక్టింగ్లో కూర్చొని ఎదురుగా కూర్చొని కరెక్షన్స్ చెప్తారు తిడతారు ఎడిటింగ్ కూడా చేశారు అన్నీ చేశారు ఈ సినిమాలో ప్రతి దాంట్లోని పొద్దున్న లేచి రాత్రి వరకు మ్యూజిక్ కడ నా ఆర్ఆర్కి కడ ఫోన్లో కాంటాక్ట్ ఉంటూ ఆయనతో సో ఆయన్ని టార్చర్ చేస్తూ అందరినీ టార్చర్ చేస్తూ ప్రతి అవుట్పుట్ పర్ఫెక్ట్గా తను సాటిస్ఫై అవ్వడం కష్టం ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ లైక్ ఆయన ఓపికతో నన్ను అలా మార్చుకుంటూ చూపించి నన్ను అందమైన దయ్యంగా చూపించారు ఒక ఆ దయ్యం కూడా అందంగా ఉందని చూడండి బ్యూటిఫుల్ నాకు మామూలు అమ్మాయి కన్నా నేను దయ్యంగానే నచ్చుతా అవును నాకు చాలా నచ్చింది మంచిది చాలా మంచి దయ్యం మంచి దయ్యం బ్యూటిఫుల్ దయ్యం లెన్స్ యూస్ చేయడం జరిగిందా ఓకే హెడ్డేక్ అది చాలా హెడ్డేక్ ఆ స్టన్స్ అప్పుడు చాలా కష్టపడింది తను ఆ రోప్స్ అవన్నీ కూడా తనకి ఎప్పుడు అలవాట్లేదు పాపం మేము మధ్యలో ఉండి పై నుంచి దుంకాలండి ఆ పై నుంచి వదిలేసినప్పుడు భయం వేస్తుంది మొత్తం తను ఏ మాత్రం భయపడకుండా ఇంకొకసారి ఇంకొకసారి మాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది లేదండి కొంచెం భయం అనిపించింది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి స్టంట్లు ఇష్టమే కానీ చూడా పడితే చూదా చేయడం ఇష్టమే ఆ పడితే ఉన్నారులే అది చిన్నప్పుడు కదా మరి ఇంత పెద్దప్పుడు ఇంత పెద్ద స్టంట్లు వేస్తాను అనుకోలేదు కానీ వేసేసాను ఏదో ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ నుంచి ఒక చిన్న ట్రయల్ వేశారు ఆ టైంలో నన్ను చూడాలి అయిపోయింది అయిపోయింది ఈరోజు నేను అయిపోయాను దిగినట్టే కానీ ఎస్ అందరూ ఉండి ఏం కాదు ఫైట్ మాస్టర్ నిజంగా అంజి మాస్టర్ ఓకే ఆయన తీసుకున్న కేర్ మాత్రం నా మీద నేను కిందకి రోప్తో రావడం వాళ్ళు అందరూ రెడీ ఉంటారు వాళ్ళ అసిస్టెంట్స్ అందరూ నాకు హెల్ప్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు చిన్న ఇలా జారుతున్నా కూడా మేడం జాగ్రత్త జాగ్రత్త చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు నిజంగా ప్రతి ఫైట్లో ఒక దగ్గర అయితే ఆల్మోస్ట్ స్కిడ్ అయ్యి ఒక స్కూటీ సీన్ ఉంటుంది అది అది ఒక చిన్న స్కిడ్ అయ్యి మొత్తం వెళ్ళిపోవాలి జస్ట్ నేను మిస్ అయ్యి బట్ లక్కీగా ఏం అవ్వలేదు అప్పటికప్పుడు ఆయన వచ్చి స్కూటీని కంట్రోల్ చేసి ఆపేశారు లేదా పడేదాన్ని కానీ నిజంగా ఎవ్రీ వన్ టుక్ కేర్ ఏది ఒక చిన్న స్క్రాచ్ రాడం ఇంత భయంకరమైన సీన్స్ చేసి ఏ స్క్రాచ్ రాకుండా బయటపడ్డానంటే ఆ టీమ్కి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఫర్ యూ లైక్ ఏది కష్టం అనిపించింది యాక్షన్ చాలా అంటే అంటే ఈ మూవీ గురించి నేను గొప్ప అని చెప్పాను కానీ ఒక సమాహార ప్రతి ఒక్కటి కూడా ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ బ్రహ్మాండంగా పనిచేశారండి మంచి యూనిట్ మ్యూజిక్ అద్భుతంగా ఉంది ఎక్కడ సినిమాలో బోరు కొట్టదు ఎక్కడ ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకే ఉంది సినిమా అంటే అన్ని గురించి చెప్పారు కానీ నేను కూడా అడగలేదు మీ క్యారెక్టర్ గురించి నేను యాక్చువల్గా ఈ మూవీలో తండ్రి క్యారెక్టర్ చేశానండి ఈ క్యారెక్టర్ అనే ప్రతి ఎవరికి తనక తనక కాదండి తనకు ఫాదర్ క్యారెక్టర్ బట్ ఒక క్షణంలో ఐ మూవ్డ్ అంటే నేను నా కూతురే అనుకున్నానండి మొత్తం అందుకే ఆ బాండింగ్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది మా ఇద్దరి మధ్యలో ముఖ్యంగా మా మా మధ్య మా మధ్య సీన్స్ మాత్రం చాలా ఎమోషనల్ గా ఉంటాయి సినిమాలో ప్రతి ఒక్క తండ్రి కూడా కనెక్ట్ అవుతారండి అంతవరకు నేను చెప్పగలను ప్రతి ఒక్క తండ్రి ప్రతి ఒక్క కూతురు ఇలా ఉంటుంది తండ్రి కూతుర్ల అనుబంధం అనేది ప్రతి ఒక్కరు బాగా కనెక్ట్ అవుతారు అలాగే మ్యూజిక్ కూడా రవిశంకర్ గారు చాలా అద్భుతంగా ఇచ్చాడండి ఆ సినిమా నాకు తెలిసి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అండి సినిమా జనాల్లోకి వెళ్తుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు అది దయ్యంతో సహజీవనం కాదండి మనుషులు అనేవాళ్ళు ప్రేమతో సహజీవనం అండి సో రవిశంకర్ గారు మీరు చెప్పండి మీకు ఎలాంటి సినిమాలకి ఈజీ అవుతుంది సాంగ్స్ ఇవ్వడానికి కానీ ఆర్ఆర్ ఇవ్వడానికి కానీ ఈ సినిమా హెవీ అవ్వడం నాకు ఇష్టపడ్డది ఎందుకంటే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా పిక్చర్స్ చేస్తూ వస్తున్నాను కదా కాబట్టి నాకు హెవీ ఉంటేనే ఇష్టం హెవీగా ఉంటేనే లైట్గా ఉంటే మనకి ఇంకా అక్కడ థింకింగ్ తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ సీన్స్ హెవీ ఉన్నాయి ఆటోమేటిక్గా ఆటోమేటిక్గా నాకు చాలా వరకు హారర్ ఫిలిమ్స్లో స్కోప్ ఉండదు సాంగ్స్కి హారర్ ఎలిమెంట్స్ లో చాలా వరకు ఉండదు ఏదో వచ్చిన సిచువేషనల్ సాంగ్స్ వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి దీంట్లో కూడా మీరు ఒక మాస్ నెంబర్ నేసారే అది బాగుంది అందుకే అంటున్నాం ఈ పిక్చర్ నాటే కంప్లీట్ హారర్ కాదు ఇందులో యాక్షన్ ఉంది లవ్ ఉంది హారర్ ఉంది ఎస్ అందువల్ల మీకు ఆల్ కలర్స్ ఉన్నాయి అన్ని లేదండి కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు ప్రొడ్యూసర్ గారిని అడగాలి ఆయన చాలా సార్లు 
కూర్చోబెట్టారు కానీ ఇస్తాను ఇస్తాను ఇవ్వలేదు సో ఇదేదో అంటే చేస్తే బాగుండు అనుకుని వచ్చిన ఆలోచనని మొత్తానికి ఇంట్లో చెప్తే చేయడం జరిగింది బట్ దీని తర్వాత వాట్ నెక్స్ట్ సో యాక్టింగ్ లో కంటిన్యూ చేద్దామనా లేకపోతే అగైన్ సో ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఉందామనా లేకపోతే బోత్ సైడ్స్ ఉందామనా ఏంటి లేదు బోత్ సైడ్స్ ప్రొడక్షన్ అయితే యాజ్ యూజువల్ ఉండేదే యాక్టింగ్ ఇప్పటి నుంచి బయట స్క్రిప్ట్స్ కాబట్టి వీఆర్ వెయిటింగ్ బట్ ఏదైనా కూడా అది హీరోయిన్ అని చేయాలనుకో ఏం లేదు లైక్ ఇట్ కెన్ బి ఎనీ పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ యాక్టింగ్కి స్కోప్ ఉండి ఏదైనా మంచి క్యారెక్టర్ స్క్రీన్ స్పేస్ తక్కువ అయినా కూడా దానికి ఒక అర్థం ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ చేసినందుకు ఒక మంచి అప్రిసియేషన్ వస్తుంది అంటే గుర్తింపు ఎస్ ఐ టేక్ ఇట్ బట్ ఎనీ పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ లేడీ ఓరియంటెడ్గా వెళ్దామనే వెయిటింగ్ ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో సో ఆల్రెడీ యూ వర్క్ విత్ క్రాంతి కదా ఆ ఫిలింలో మీ వర్క్ చేయడం జరిగింది అండ్ అగైన్ కరుణతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దిస్ లైక్ క్రాంతి అండ్ కరుణ ఏంటి వీళ్ళల్లో ఏమన్నా ఎనీ నాటీ థింగ్స్ ఆర్ ఎవరు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు హూ స్టాక్ లైక్ మచ్ క్రాంతి ఆ కరుణ కోన్ జాదా బోల్ డిపెండింగ్ ఆన్ సిచువేషన్ ది మూడ్ ఎవరీబడి బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ మూడి ఓకే హి ఇస్ క్రేజీ అండ్ షీ ఇస్ వెరీ మూడి ఇఫ్ షీ ఇస్ మత యా ఫుల్ మాట్లాడతా ఒకసారే మాట్లాడతాం లేదా ఓకే ఓకే కరోనాకున్న ఒక యునిక్ క్వాలిటీ నేను గమనించానండి అంటే చెప్తున్నాను నాకే చెప్తున్నారా ఇప్పుడు అందరికి గురువుగా తనకున్న ఒక యూనిక్ క్వాలిటీ ఏంటంటే తన స్మైల్ ఎప్పుడు కూడా తను పోనివ్వదండి బట్ ఆ స్మైల్ లోనే షీ ఎక్స్ప్రెస్ సో మెనీ థింగ్స్ త్రూ ద ఐస్ దట్ ఈస్ ద వెరీ యూనిక్ క్వాలిటీ అంటే తను చాలా భావాలను చెప్పేస్తుంటుంది కళ్ళ ద్వారా బట్ నవ్వుతూనే ఉంటుంది మోహన్ బట్ యూ హ్యావ్ సెర్చ్ ది మీనింగ్స్ అంటే ఒక యాక్టర్ ఫస్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది అదే నేను అదే తనకు తను తాను నేను చెప్పిన తనకు తను ఉన్న టాలెంట్ ని జస్ట్ ఐ షార్ప్ అన్ నువ్వేమిటో తను చెప్పాను నీ ప్లస్ పాయింట్స్ అని చెప్పాను సో ఇన్ ఫ్యూచర్ తన గురించి దాన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ కనుక కరెక్ట్ గా చేయగలిగితే డెఫినెట్ గా షీ విల్ బి గుడ్ యాక్ట్రెస్ నాకు ఆయన అదే చెప్పారు నాకు ట్రైనింగ్ తీసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ వన్ టూ డేస్ కొంచెం టఫ్ అయింది అంటే కొత్త పర్సన్ తో మింగుల్ అవడం అంత ఈజీ కాదు తర్వాత ఆయన మొత్తం నా గురించి చెప్పేసే వాళ్ళు లేదమ్మా నీలో టాలెంట్ ఉంది లేదా ఇది ఉంది నీలో ఏదో ఉంది యు నాట్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఏదో ఫ్రీ అవ్వట్లేదు నువ్వు ఎక్కడో ఆపేసుకుంటున్నావు హైట్ చేసుకుంటున్నావు జస్ట్ ఓపెన్ అప్ దెన్ యూ విల్ బి లైక్ దిస్ ఆయన మొత్తం చెప్తుంటే ఈనేంటి నన్ను చదివేస్తున్నారా ఈనేంటి మొత్తం చెప్పేస్తున్నారు నా గురించి ఇలా సో ఆ రోజు రోజుకి పేరెంట్స్ అర్థం చేసుకుంటారు అంటారు యాక్చువల్లీ చెప్పకుండానే ఒక అమ్మ అర్థం చేసుకుంటుంది తండ్రి అర్థం చేసుకుంటారు అదే కారణం ఆయనకి నేను చెప్పకుండా ఈ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎక్కడ నేను లో అవుతున్నా క్వైట్ అయినా కూడా ఈ అండర్స్టాండ్స్ ఓకే ఇక్కడ ఇబ్బంది పడుతుంది ఈ సీన్ లో తనకి ఇబ్బందిగా ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఫోర్స్ చేయకూడదు ఈ సీన్ కొంచెం ఇబ్బంది ఈ అమ్మాయికి ఏ సీన్ తను ఫ్రీగా చేస్తుంది కొన్ని సీన్స్ అయితే ఆయన వదిలేసి నువ్వు చేసేస్తా వదిలేసే నేను కూర్చుంటా వెళ్ళి అనేవాళ్ళు సో ఆ ఆయనకు తెలిసిపోయేది నా ఫేస్ తోనే ఆయన చాలా ఇప్పుడు వద్దులేండి కోవిడ్ ఎక్కువ జనాలు భయపడతారు కోవిడ్ అంటే ఇప్పుడు కదా చైనా నేను టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ అప్పుడు అక్కడ వేరే రెండు ఉంటుంది అది ఇక్కడ రాలేదు లేదు ఈ సినిమా చిన్న సినిమా అయినా కానివ్వండి అద్భుతమైన లొకేషన్స్ అండి రైట్ చాలా అంటే డైరెక్టర్ గారు కానీ నిర్మాత గారు ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు స్టోరీ డిమాండ్స్ బట్టి వెళ్ళారండి 
కళ్ళ నిండుగా ఉంటుంది మూవీ ఎక్కడ కూడా ఆ ఫీలింగ్ రాదు మొత్తం కాశ్మీర్ రవిశంకర్ గారి డిమాండ్ ఎందుకంటే సో ఆయన ఫస్ట్ మేము అనుకుంది కాశ్మీర్ కాదు ఓకే జనరల్ గా ఇక్కడ ఎక్కడ చేసేద్దాం లేకపోతే ఊటీ అలా అనుకున్నాం ఆయన సాంగ్స్ విన్నాక కాశ్మీర్ షిఫ్ట్ తీసుకెళ్ళిపోయాం సో మొత్తం ఆయన సాంగ్స్ ఏ మాకు ఒక ఎంత బాగుందంటే వి వాంటెడ్ టు లైక్ దాన్ని న్యాయం చేయాలి సో కాశ్మీర్ కి మేము తీసుకున్న లొకేషన్ ఆయన ఇచ్చిన సాంగ్స్ కరెక్ట్ సరిపోయింది న్యాయం చేసాం దానికి మేము సో దెయ్యంతో సహజ ఈవనం అసలు ఇది ఇది ఎవరు పెట్టారు ఈ టైటిల్ డైరెక్టర్ ఓకే ఆ ఫస్ట్ నేను నువ్వు అన్నాను అందరు ఏంటది అడిగిన ప్రతి ఏంటది కొత్తగా ఉంది కొత్తగా ఉంది కొత్తగా ఇప్పుడు అంటే దెయ్యం కొత్త కాదు సహజీవనం కొత్త కాదు దెయ్యంతో సహజీవనం అనేది దెయ్యంతో సహజీవనం కొత్త ఎలా అనేది ట్వంటీ ఎయిత్ తెలుసుకోండి ఈ ఫిలిం గురించి మెమరబుల్ ఒకటి ఏదైనా షేర్ చేసుకుంటే యాక్చువల్లీ ఒకటి అయితే కాదు ఎందుకంటే దిస్ మై డెబ్యూ అండ్ ద యంగ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ లైక్ ఫర్ ఎవర్ నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోకుండా గుర్తు పెట్టుకుంటాను థ్యాంకింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఎందుకంటే నాకు ఆ ప్రతి సీన్ చాలా కష్టం పెట్టి చేయాల్సి వచ్చింది వేరే అన్ని కొంచెం ఇబ్బంది అయినా ఐ కుడ్ అంత బాగా చేశానని చెప్పాను నేను అయితే ఆ సీన్స్ బట్ వేరే సీన్స్ అన్ని మాత్రం నిజంగా took a lot of hard work which was helping me prove more okay naalo edana talent naalo telindi naaku telusukodaniki chance ichindi idi discover chesukodaniki self discover okay and intlo deyam ani evaru pilustaru kranti na karuna na nanne dilo peraru yes nanne deyam ani pilustaru andaru pilustaru so ippudu nunchi inti maatram parimithamaina deyam ippudu prapanchaniki teliyabothund anamata telugu states ki especially so thank you so much wish you good luck 28th you know best number ga me calendar lo me list lo join avval manasputiga korukuntunnan thank you thank you so much you know much hit talk tech call an korukuntunnan thank you thank you thank you thank you, thank you so, so much, much. Yeah. so winner kada dayanto sahajeevanam film gurinchi team cheppina visa channel ni ee film jan 28th na mimmal andarni palakrinchadaniki niya theaters lok me munduku vachestund anamata so definitely ga you know entertainment tho paatu lot of commercial elements kuda unnai ante idi వీళ్ళకి వాళ్ళకనే కాదు ఇది అందరికీ వెళ్ళి చూడదగ్గ సినిమా